ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடனக்கலை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நடனக்கலை ஆடல் கலை கூத்துக்கலை என்று அழைக்கப்படுகிறது நடனக்கலை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆடல் கலை கூத்துக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பழந்தமின இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் சில கூத்து வகைகள் வந்து கூறப்பட்டுள்ளன அவை வேலன் ஆடும் வெறிக்கூத்து வீரர்கள் ஆடும் கருங்கூத்து வீரர்கள் ஆடும் கருங்கூத்து பெண்கள் ஆடும் வள்ளிக்கூத்து இளைய வீரனோட வெற்றியை பாராட்டி இருபாலரும் ஆடும் கலனி கூத்து ஸோ ஒரு சின்ன வீரனோட வெற்றியை பாராட்டி ரெண்டு பேரும் ஆடுறது பெண்களும் ஆண்களும் ஆடுறவரோட கலனி கூத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் நடனம் ஆடுற மரச்சிற்பம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சங்க காலத்தில் வந்து கூத்துக்கலை வளர்த்தவர்கள் வந்து கூத்தர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூத்தரின பெண்கள் வந்து விரலி ஆடு மகள் ஆடு கலமகள் என்றும் கூத்தரின ஆண்கள் வந்து கூத்தன் ஆடு மகன் ஆடுகல மகன் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் ஸோ கூத்தரின விரலி இன கூத்தரின பெண்கள் வந்து என்னென்னா விரலின்னு சொல்கிறாங்க ஆடு மகள்னு சொல்கிறாங்க ஆடு கல மகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கூத்தரின ஆண்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கூத்தரின பெண்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விரலின்னு சொல்கிறாங்க ஆடு மகள்னு சொல்கிறாங்க ஆடு கல மகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூத்தரின ஆண்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கூத்தன்னு சொல்கிறாங்க ஆடு மகன்னு சொல்கிறாங்க ஆடு கல மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பண்டைய அரசர்கள் வந்து கூத்தர்களை பாராட்டி பரிசளிக்கிறாங்க ஸோ அரசர்கள் வந்து விரலியருக்கு பரிசளித்த செய்தியை வந்து கோவூர் கிளார்வும் மாங்குடி மருதனார் போன்ற புலவர்கள் வந்து பாராட்டி பாடியிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து இளங்கோடிகள் கூறும் நாடக மகளிர் என்னும் தொடர் வந்து நடன மகளிர் நடன மகளிர் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து இளங்கோடிகள் சொல்கிறார் நாடக மகளிர் வந்து தொ தொ மகளிர் என்னும் தொடர் வந்து நடன மகளிர் கூத்த மகளிர் விரலியர் என்னும் பொருளையே அளிப்பதாக மா ராஜமாணிக்கனார் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ நடனம் கற்கும் பெண் தன்னோட ஏழாம் வயதில் ஏழாம் வயது முதல் பனிரெண்டாம் வயது வரை ஏறத்தால் ஆறு ஆண்டுகள் வந்து நடனக்கலை பயிற்சியை பெற்றிருக்கணும் ஸோ நடனம் கற்கக்கூடிய பெண் வந்து தன்னோட ஏழு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஏறத்தால் ஆறு ஆண்டுகள் வந்து நடனக்கலை பயிற்சி பெற்றிருக்கணும் ஸோ நடனக்கலையை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் வந்து தலைக்கோள் ஆசார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏழு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஆறு வருஷம் வந்து நடனக்கலையை கற்றுக்கணும் நடனக்கலையை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் வந்து தலைக்கோள் ஆசான் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் இவர் வந்து வேத்தியல் பொதுவியல் என்ற இருவகை கூத்துக்கள்லையும் சிறந்தவராக இருக்கணும் வேத்தியல் பொதுவியல் என்ற ரெண்டு கூத்துலையும் சிறந்தவராக இருக்கணும் அடியாருக்கு நல்லார் கருத்துப்படி கூத்து வந்து நான்கு வகைப்படும் அவை சொக்கம் மெய்கூத்து அபிநயம் நாடகம் சொக்கம் மெய்கூத்து அபிநயம் நாடகம் என்பன இதில் வந்து சொக்கம் அப்படிங்கிறது இசையுடன் கூடிய தூய நடனம் அடியாருக்கு நல்லாரோட கருத்துப்படி கூத்து அப்படிங்கிறது நான்காக பிரிக்கிறாங்க சொக்கம் மெய்கூத்து அபிநயம் நாடகம் சொக்கம் மெய்கூத்து அபிநயம் நாடகம் இதில் சொக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இசையுடன் கூடிய தூய நடனம் சொக்கம்னா இசையுடன் கூடிய தூய நடனம் மெய்கூத்து அப்படின்னா இசையுடன் கூடிய அகம் சார்ந்த நடனம் மெய்கூத்து அப்படின்னா இசையுடன் கூடிய அகம் சார்ந்த மெய்கூத்து அப்படிங்கிறது இசையுடன் கூடிய அகம் சார்ந்த நடனம் அபிநயம் அப்படிங்கிறது இசையுடன் கலந்த பாடலுக்கு ஏற்ற நடனம் அபிநயம் அப்படின்னா இசையுடன் கலந்த பாடலுக்கு ஏற்ற நடனம் நாடகம் என்பது வந்து இசையுடன் கதை தழுவி வரும் பா பாட்டிற்கான நடனம் நாடகம்னா இசையோட கதை தழுவி வரும் பாட்டிற்கான நடனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆடல் அப்படிங்கிறது எல்லா வகை கூத்துக்களையும் குறிக்கும் என்கிறார் அடியாருக்கு நல்லார் ஆடல் அப்படின்னா எல்லா வகையான எல்லா வகையான கூத்துக்களையும் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடியாருக்கு நல்லார் அடியாருக்கு நல்லார் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா வகையான கூத்துக்களையும் குறிக்கும் பதினோரு ஆடல்கள் பதினோரு ஆடல்கள் நின்றாடல் வீழ்ந்தாடல் பதினோரு ஆடல்கள் என்னென்ன ஆடல்கள் இருக்குன்னா ஆடல் வகையில் நின்றாடல் ஆறு வீழ்ந்தாடல் ஆறு இருக்குது அள்ளியம் கொடுகொட்டி குடைக்கூத்து குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மல்லியம் துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா நின்றாடல் ஆறு வீழ்ந்தாடல் ஆறுன்னு பிரிக்கிறாங்க அள்ளியம் கொடி கொட்டி குடைக்கூத்து குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மல்லியம் துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை இதெல்லாம் ஸோ சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து மாதவி வந்து பதினோரு வகை ஆடல்களை வந்து ஆடுறா அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அள்ளியம் கொடி கொட்டி கொடைக்கூத்து குடு குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மல்லியம் துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை ஸோ பதினோரு வகை என்னென்னா அள்ளியம் கொடுக்கொட்டி குடைக்கூத்து குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மல்லியம் இந்த ஆறும் ஆடிடுறா இந்த அஞ்சும் ஆடிடுறா 
ஸோ இந்த பதினொன்று வந்து அவள் ஆடுறா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவி வந்து பதினோரு வகை ஆடல் ஆடுறா ஸோ தெய்வங்களால் ஆட் ஆடப்பெறுவதுனால தெய்வ விருத்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றன தெய்வங்களால் ஆடப்பெறுவதுனால தெய்வ விருத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முத்திரைகள் அப்படின்னா அகக்கூத்து புறக்கூத்து என கூத்து வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இருவகை கூத்துக்களுமே ஆடல் என அடியாருக்கு நல்லார் வந்து சொல்கிறார் ஆடல் கலை பற்றி யார் அதிகமாக சொல்கிறானா அடியாருக்கு நல்லார் தான் ஆடல் வந்து எப்பயுமே இந்த இரு கூத்துகளையுமே வந்து ஆடல்னு சொல்கிறாங்க அகக்கூத்து புறக்கூத்து ரெண்டையுமே வந்து ஆடல்னு சொல்கிறாரு அடியாருக்கு நல்லால் நடனத்தின் போது ஒரு கையினால் கா காட்டப்படும் முத்திரையும் இரு கைகளால் காட்டப்படும் முத்திரையும் கூறப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து ஒரு கை மட்டும் வச்சு காட்டுற முத்திரையும் ரெண்டு கையினால் காட்டப்படும் முத்திரையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இரு கைகளினால் காட்டப்படும் முத்திரைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன பிண்டி பிண்டி பிணையல் எழிற்கை பிண்டி பிணையல் எழிற்கை தொழிற்கை என பகுக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிண்டி பிணையல் எழிற்கை தொழிற்கைன்னு பகுக்கிறாங்க பிண்டி பிணையல் இரண்டும் புறக்கூத்தில் காட்டப்படுவன எழிற்கை தொழிற்கை இரண்டும் அகக்கூத்தில் வந்து காட்டப்படுறது ஸோ எழிற்கை தொழிற்கை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அகக்கூத்தில் காட்டுறதா சொல்கிறாங்க பிண்டி பிளர்க்கை எழிற்கை தொழிற்கை ஸோ அதில் பிண்டிங்கிறது ஒரு கையால் ஒரே ஒரு கையால் மட்டும் காட்டப்படக்கூடிய முத்திரை இது வந்து இருபத்தி நாலு வகையாக அமையும் பிணையல் வந்து இரண்டு கையால் காட்டப்படக்கூடிய முத்திரை காட்டப்படுது இது வந்து பதினோரு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பிணையல் வந்து ரெண்டு கைகளாலேயுமே காட்டப்படக்கூடியது இது வந்து பதிமூணு வகையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி நாலு வகையாக அமையும்ல பிணையல் வந்து இரண்டு கைகளாலேயும் காட்டப்படுவது இது வந்து பதிமூணு வகையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடன நூல்கள் நாட்டில் நாட்டிய நன்னூல் நன்கு கடைபிடித்து வந்த முறையின் வழிமுறை வளாமல் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுவதிலிருந்தே சிலப்பதிகார காலத்துக்கு முன் நாட்டிய நூல்கள் இருந்ததை வந்து நம்ம உணரலாம் ஸோ நாட்டிய நன்னூல் வந்து நன்கு கடைபிடித்து வந்த முறை நாட்டிய நன்கூல் நன்னூல் நன்கு கடைபிடித்து வந்த முறையின் வழிமுறை வளாமல் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுறதுலேருந்தே சிலப்பதிகாரத்துக்கு முன்னாடி நாட்டிய நூல்கள் இருந்ததை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அல்லியம்னா கண்ணன் யானையை தந்ததை ஒடித்ததை காட்டும் ஆடல் கண்ணன் யானையோட தந்தத்தை வந்து ஒடித்ததை காட்டும் ஆடல் அல்லியம் கொடி கொட்டி அப்படின்னா சிவபெருமான் முப்புறத்தை எரித்து போ எரித்தது போல வெற்றியில் கை கொட்டி ஆடிய ஆடல் குடைக்கூத்து அப்படின்னா முருகன் அவுனரை வென்றது போடு ஆடிய ஆடல் குடக்கூத்து அப்படின்னா கண்ணன் தன் பேரனான கண்ணன் வந்து தன் பேரனான அனிருத்தனை 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 வந்து அசுரர்கிட்டருந்து மீட்பதற்காக குடத்தை வைத்து கொண்டு ஆடிய ஆடல் குடத்தை வைத்துட்டு ஆடின ஆடல் பாண்டரங்கம் அப்படின்னா சிவபெருமான் வந்து முப்புறத்தை எரித்ததுக்கப்புறம் நான்முகன் காணும்படி ஆடிய ஆடல் மல்லியம் அப்படின்னா கண்ணன் வந்து வானன் என்னும் அசுரனோட போர் செய்ததை காட்டும் கூத்து ஸோ இதில் வந்து துடிங்கிறது சூரபதுமனை வந்து வென்ற பிறகு கடலின் மேடையாக கொண்டு முருகன் ஆடியது கடையம் அப்படின்னா இந்திரன் மனைவி ஐராணி உலத்தி உருவத்தோடு ஆடியது இது உலத்தி கூத்து என்றும் அழைக்கப்படுது கடையத்தை வந்து உலத்தி கூத்துன்னு சொல்லுவாங்க பேடு அப்படின்னா காமன் வந்து தன்னோட மகனான அனிருத்தனை வந்து சிறை மீட்பதற்காக வானனுடைய சோ என்னும் நகரத்தில் வந்து பேடி உருவம் கொண்டு ஆடியது பேடு மரக்கால் அப்படின்னா கொற்றவை தன்னை எதிர்த்து பாம்பு தேலாக வந்த அசுரரை கொள்வதற்காக ஆடிய ஆடல் பாவைனா அசுரரை வெல்ல திருமகள் ஆடிய ஆடல் பாவை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பதினொன்றையும் ஆறு நின்றாடல் அஞ்சு வீழ்ந்தாடலும் ஆறு நின்றாடல் அஞ்சு வீழ்ந்தாடலும் யார் யார் எதுக்காக ஆடினது அப்படின்றது வந்து இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து வேத்தியல் பொதுவியல் என கூத்து இருவகைப்படும் வேத்தியல் கூத்துங்கிறது வசை கூத்து வரி கூத்து சாந்தி கூத்து இயல்பு கூத்து ஆரியம் என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுது ஸோ வேத்தியல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வேத்தியல் பொதுவியல் என கூத்து இருவகைப்படும் வேத்தியல் கூத்து வந்து வசை கூத்து வரி கூத்து சாந்தி கூத்து இயல்பு கூத்து ஆரியம் என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுது பொதுவியல் கூத்து அப்படின்னா பொதுவியல் கூத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புகழ் கூத்து வரிச்சந்தி கூத்து வினோத கூத்து தேசிய கூத்து தமிழ் கூத்து என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுது தேசிய கூத்து தமிழ் கூத்து என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஸோ பதினோரு வகையான ஆடல்களும் அவற்றின் உருபுகளும் பாடல்களும் யா யாப்பருங்களும் நூலின் உரையில் வந்து கூறப்பட்டிருக்கு ஸோ பரதம் அகத்தியம் உருவல் சயந்தம் குணநூல் செய்யிற்றியம் ஸோ ஏன்னா அடுத்து பதினோரு வகையான ஆடல்களும் அவற்றோட உறுப்புகளின் பாடல்களும் யாப்பிர யாப்பருங்களம் நூலில் வந்து உரையில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பரதம் பரதம் அகத்தியம் உருவல் பரதம் அகத்தியம் உருவல் சயந்தம் குணநூல் சைற்றம் இசை நுணுக்கம் இந்திரகாலியம் பஞ்சமரபு பரதர சேனாதிபதியம் மதிவானர் நாடக தமிழ் கூத்த நூல் ஆகிய கூத்து பற்றிய நூல்கள் இதெல்லாமே கூத்து பற்றிய நூல் அகத்தியம் அகத்தியம் பரதம் அகத்தியம் உருவல் சயந்தம் குணநூல் பரதம் அகத்தியம் உருவம் சயந்தம் குணநூல் சேற்றியம் இசை நுணுக்கம் இந்திரகாலியம் பஞ்சமரபு பஞ்சமரபு பரத சேனாதிபதியம் சேற்றியம் இசை நுணுக்கம் இந்திரகாலியம் பஞ்சமரபு பரத சேனாதிபதியம் மதிவானர் நாடக தமிழ் கூத்த நூல் ஆகியன கூத்து பற்றிய நூல் இதில் வந்து பரதமும் அகத்தியமும் அடியாருக்கு நல்லாறு காலத்திலேயே மறைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த நூல்கள் வந்து இன்றைக்கும் கிடைக்கல பரதமும் அகத்தியமும் அடியாருக்கு நல்லாறு காலத்திலேயே வந்து மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறவை கூத்து அடுத்து வந்து குறவை மகளிரால் ஆடப்படுறது குறவை கூத்து ஏழு முதல் ஒன்பது பேர் வட்டமாக நின்று கை கொத்து ஆடுறது ஏழு முதல் ஒன்பது பேர் வந்து வட்டமாக நின்றுக்கிட்டு கை கொத்து ஆடுறது இது வந்து குன்ற குறவை இது வந்து குன்ற குறவை ஆய்ச்சியர் குறவை என இருவகைப்படும் குன்ற குறவை என்பது குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழும் மகளிர் வந்து முருகனுக்காக ஆடும் ஆடல் ஆய்ச்சியர் குறவை வந்து முல்லை நிலத்தில் வாழும் மகளிர் வந்து திருமாலுக்காக ஆடும் ஆடல் அப்படின்றாங்க ஸோ ஆய்ச்சியர் அப்படி குறவை அப்படிங்கிறது முல்லை நிலத்தில் வாழும் மகளிர் வந்து திருமாலுக்காக ஆடும் ஆடல் ஸோ பல்லவர் காலம் பல்லவர் காலம் அப்படின்னா பல்லவர் காலத்தில் வந்து நடனக்கலை அப்படிங்கிறது சிறப்பான இடத்த வந்து பெற்றிருந்துச்சு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மத்த விச மத்த விலாச பிரகாசனம் என்று தன்னோட நூலில் வந்து சிவபெருமானோட தாண்டவங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காரு ராஜசிம்மன் கட்டிய காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலில் வந்து சிவபெருமான் ஆடியதாக கூறப்படுது ஸோ பதாகை நடனம் லதா விருச்சக நடனம் ஊர்த்துவ தாண்டவம் ஆனந்த தாண்டவம் ஆகியன சிற்பங்களாக செ செதுக்கப்பட்டிருக்குது அதாவது பதாகை நடனம் லதா விருச்சக நடனம் ஊர்த்துவ தாண்டவம் ஆனந்த தாண்டவம் ஆகியன சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சி வைகுந்த பெருமாள் கோயிலில் வந்து கூத்தன் கூத்தியர் உருவங்கள் சிற்பங்களில் வந்து செதுக்கப்பட்டுள்ளன பல்லவர் காலத்தவரான சுந்தரர் நடன மாதரான பறவை நாச்சியாரை மணந்து கொண்ட செய்தியை வந்து இலக்கியங்களில் காணலாம் ஸோ தில்லையில் உள்ள சிவபெருமான் கூத்த பெருமான் என நாயன்மார்களால் பாடப்படுறாரு பல்லவர் காலத்தில் வந்து நடன மாதர் வந்து மாணிக்கத்தார் கணிகையார் என வந்து போற்றப்படுறாங்க ஸோ காஞ்சி வைகுந்த பெருமாள் கோயிலில் வந்து கூத்தன் கூத்தியர் உருவங்கள் வந்து சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன பல்லவர் காலத்தவரான சுந்தரர் வந்து பல்லவர் காலத்தவரான சுந்தரர் வந்து நடன மாதரான பறவை நாச்சியாரை மணந்து கொண்ட செய்தியை வந்து இலக்கியங்களில் பார்க்கலாம் தில்லையில் உள்ள சிவபெருமான் வந்து கூத்த பெருமான்னு நாயன்மார்களால் பாடப்படுறாரு ஸோ பல்லவர் காலத்தில் வந்து நடன மாதர் வந்து மாணிக்கத்தார் காணிக்கையார் என அழைக்கப்படுறாங்க கணிக்கையார் கணிகையார் மாணிக்கத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் காஞ்சிபுரம் முக்தீஸ்வரர் கோயிலில் மட்டும் நாற்பத்தி ரெண்டு நடன மாதர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற செய்திகள் ஆவணங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ பல்லவர் காலத்தில் நடனம் வகித்த இடத்தை வந்து இவற்றின் மூலமாக அறிய முடியுது சோழர் காலம் சோழர் காலம் வந்து கலைகளோட வளர்ச்சியில் பொற்காலமாக திகழ்குது ஸோ சைவ வைணவ சமயங்கள் வந்து இந்த காலத்தில் வளர்ச்சி அடையுது கோயில்கள் வந்து பெரும்பாலான கற்கோயில்களாக தான் இருக்கும் ஸோ கோயில்களில் நடனம் உட்பட்ட அனைத்து கலைகளும் வளர்க்கப்பட்டு கோயில் கருவறைகள் அடிப்பகுதியில் கூட நடன வகைகள் வந்து செதுக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ இதுக்காக சிதம்பரம் தஞ்சை கங்கை கொண்ட சோழபுரம் திருவண்ணாமலை ஆகிய கோயில்கள் வந்து சான்று இந்த இவர்களுக்கால சிற்பங்கள் வந்து கூத்தியர் மட்டும் தனித்து நடனம் ஆடும்படியான சிற்பங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கருவறையின் புறச்சுவரில் வந்து நடன மாதர்களோட ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு இந்த ஓவியத்தில் நடன பெண்களின் கூந்தல் ஒப்பனை உடை இசை கருவிகள் முகப்பொழிவு உருவ அமைப்பு இதெல்லாமே வந்து நடன பெண்கள் பெற்றிருந்த சிறப்பை வந்து காட்டுது ராஜராஜ சோழன் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வந்து ஆடல் நிகழ்த்துவதற்காக ப பதியிலார் எனப்படும் நடனத்தில் வந்து சிறந்த பெண்களை வந்து நாடெங்கிலும் இருந்து தேர்ந்தெடுத்து வர செய்கிறாரு 
ஸோ பதிலார் அப்படிங்கிற நடன பெண்களை வந்து நாடெங்களும் தேர்ந்தெடுத்து வர சொல்கிறார் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வீடும் ஒரு வேலி நிலமும் அளிக்கிறாரு இந்த செய்தி வந்து தஞ்சை கல்வெட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க திருவிடை மருதூருக்கு அருகில் உள்ள காமரசவல்லி என்னும் ஊரில் திருவிடை மருதூருக்கு அருகில் உள்ள காமரசவல்லி என்னும் ஊரில் சிறப்பாக சாக்கை கூத்தாடும் ஒருவருக்கு சாக்கை மாரையன் என ராஜேந்திரன் வந்து பட்டம் வழங்கிய செய்தி வந்து கல்வெட்டில் இருக்கு சாக்கை கூத்தாடுறவங்களுக்கு சாக்கை மாரையன் அப்படின்னு சொல்லி ராஜேந்திரன் பட்டம் வழங்குறாராம் பிற்காலம் பிற்காலம் அதாவது நாயக்கர் காலத்தில் வந்து கர்நாடக இசை வடிவம் வந்து தமிழகத்தில் வந்து வளர தொடங்குச்சு இந்த காலத்தில் வடமொழி நடன நூல்கள் தமிழில் வந்து மொழிபெயர்த்து எழுதப்பட்டுச்சு மகாபாரத சூடாமணி அபிநய நற் அபிநய ந அபிநய தர்ப்பணம் அபிநய தர்ப்பண விலாசம் பரவராக தாளம் சுதானந்த பிரகாசம் ஆதிமூல பாரதம் பரத சாத்திரம் பரத சேனாபதிய முதலிய மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நடன நூல்களை வந்து ராஜமாணிக்கர் வந்து பட்டியலிடுறாரு மா ராஜமாணிக்கர் ஸோ என்னென்னா மகாபா மகாபாரத சூடாமணி அபி அபிநய தர்ப்பணம் அபிநய தர்ப்பண விலாசம் பரவராக தாளம் சுத்தானந்த பிரகாசம் ஆதிமூல பாரதம் பரத சாத்திரம் பரத சேனாபதியம் இந்த நூல்களை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து தமிழர்களால் தொன்று தொட்டு வளர்க்கப்பட்டும் வர கலை வந்து பரதநாட்டியம் ஸோ இசை இசை பாட்டுக்கு ஏற்ப அபிநயம் காட்டி பாவகம் தோன்ற ஆடப்படுறது தான் பரதநாட்டியம் இதற்கு வந்து கை குறியீடுகள் வந்து இன்றியமையாதன இது வந்து இளங்கோவடிகள் கூறுவதை போன்றே இளங்கோவடிகள் கூறுவதை போன்றே ஒரு கை முத்திரை இருக்கை முத்திரை என இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒரு கை முத்திரை இரு இருக்கை முத்திரைன்னு ஸோ ஒரு கை முத்திரைனா இணையா வினைக்கை என்றும் பிண்டிக்கை என்றும் அழைக்கப்படுது ஸோ இருக்கை முத்திரை அப்படின்னா இணைக்கை இரட்டை கை பிணைக்கை இணை இருக்கை முத்திரை இணைக்கை இரட்டை கை பிணைக்கை என்று அழைக்கப்படுது இந்த முத்திரைகள் வந்து பரதத்திற்கு உயிர் போன்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முத்திரைகளை வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் பரதத்தை வந்து சுவைத்து இன்புறுவது அப்படிங்கிறது கடினம் மனித இனம் நாடோடியாக வாழ்ந்த காலத்திலேருந்தே தங்களோட உணர்வுகளை நடனத்தோடு வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க முற்காலத்தில் சிறப்பு பற்றியிருந்த நடனக்கலை பற்றிய செய்திகள் இலக்கியம் சிறப்பு ஓவியம் சிற்பம் மாதிரியெல்லாம் ஸோ தமிழர்களோட தொன்மை கலையான பரதம் வந்து பல வகையான முத்திரைகளையும் பாவங்களையும் உள்ளடக்கியது இது வந்து உலகத்திலேயே அதிக மக்களால் விரும்பி போற்றப்படும் கலையாக இருக்குது அடுத்து நாட்டுப்புற கலை நாட்டுப்புற விளையாட்டு அப்படிங்கிறது நாட்டுப்புற கலைகளில் ஒன்று இவை இந்த நாட்டுப்புற மரபில் வந்து சிறப்பிடம் பெறுபவை போல செய்தல் உடற்திறம் காணல் அறிவு வெளிப்பாடு சமூக உறவு வாழ்க்கை பயிற்சி சிந்தனை ஆற்றல் முதலியவற்றை உள்ளடக்கிய இந்த விளையாட்டு பண்பாட்டை வந்து வெளிப்படுத்துவன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட்டுப்புற கலைகளில் ஒன்றா இவை நாட்டுப்புற மரபில் சிறப்பிடம் பெறுபவை அதாவது நா அடுத்து இப்போ நாட்டுப்புற கலை ஃபோக் ஆர்ட் பார்க்குறோம் போல செய்தல் உடல் திறம் காணல் அறிவு வெளிப்பாடு சமூக உறவு வாழ்க்கை பயிற்சி சிந்தனை ஆற்றல் முதலியவற்றை உள்ளடக்கிய இந்த விளையாட்டுகள் வந்து பண்பாட்டை வந்து வெளிப்படுத்தின உடல் வலிமை மன வலிமை ஆகியவற்றை வந்து நிலைநாட்டுறது தான் நாட்டுப்புற கலைகளோட முதன்மை நோக்கம் மரபு அடிப்படையிலையும் வந்து விளையாட்டுகள் வந்து இருக்கும் ஏறு தழுவுதல் ஓட்ட போட்டிகள் முதலான மரபு சார்ந்தவை மரபு சார்ந்த ஆடப்படும் இந்த விளையாட்டு வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது தமிழக விளையாட்டு விளையாட்டு என்பது விரும்பி ஆடும் ஆடு ஆட்டு ஸோ விலை விருப்பம் ஆட்டு ஆட்டம் ஸோ தமிழர் மரபில் சிறப்பிடம் பெறுபவை விளையாட்டுகள் அதாவது கெடவரல் பண்ணை ஆகிய இரண்டு வகையான விளையாட்டுகள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கெடவரல் பண்ணை ஆயிரம் ஆண்டு விளை ஐராண்டும் கெடவ கெடவரல் பண்ணை ஐரண்டும் விளையாட்டு அப்படின்னு தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கெடவரல் பண்ணை ஐரண்டும் ஆயிரண்டும் விளையாட்டு கெடவரல் பண்ணை ஆயிரண்டும் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லி தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிறுமிகளை வந்து விலங்குகள்கிட்ட இருந்து காப்பது போல் நடித்து விளையாடுவது கெடவரல் ஸோ விலங்குகத்தில் விலங்குகள்கிட்ட இருந்து சிறுமிகளை காப்பாற்றுறது போல் விளையாடுறது கெடவரல் உழவர்கள் பயிர் செய்வது போல் நடித்து விளையாடுவது பண்ணை விளையாட்டு ஸோ தேவனைய பாவனார் வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறாரு மகிழ்தலை நோக்கமாக கொண்டு விளையாட்டு என் வகை மெய்ப்பாட்டில் ஒன்றான உவகை நான்கு வழிகளில் தோன்றும் என தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் ஸோ உவகை வந்து நான்கு வழிகளில் தோன்றும் செல்வம் புலனே புணர்வு விளையாட்டு என அல்லல் நீத்த உவகை நான்கே 
தொல்காப்பியத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தமிழக விளையாட்டுகள் அனைத்தும் இரண்டு குழுவாக பிரிந்து விளையாடும் போது தம்மை பொதுத்தன்மையை தான் பெற்றிருக்கும் இரண்டு குழுவாக சேர்ந்து விளையாடும் போது பொதுத்தன்மையோடு இருக்கும் விளையாட்டில் வந்து வெற்றி தோல்வியின் காரணமாக யாரும் பிறருக்கு வந்து துன்பம் விளைவிக்கக்கூடாது விளையாட்டில் வந்து பிறருக்கு ஏற்படும் துன்பத்தையும் எதிரணியாக இருப்பினும் தன்னோட துன்பம் போல கருதுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தமிழக விளையாட்டுக்கான பொது விதி தமிழக விளையாட்டுக்கான பொது விதி பிள்ளை தமிழ் குழந்தைகளுக்கான பத்து பருவங்களை வந்து சொல்லுது பிள்ளை தமிழ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கான பத்து பருவங்களை வந்து சொல்லுது பிள்ளை தமிழ் இதில் வந்து பிள்ளை தமிழ் ஆண்பார் பிள்ளை தமிழ் பெண்பார் பிள்ளை தமிழ்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ முதல் ஏழு பருவங்கள் வந்து ஆண்பால் பிள்ளை தமிழும் பெண்பார் பிள்ளை தமிழுக்கும் பொதுவானது இறுதி மூன்று பருவங்கள் விளையாட்டுகள் பற்றி கூறுவது சிற்றில் ஊசல் என்பனா பெண்கள் விளையாடும் விளையாட்டு சிறார்கள் வீடு கட்டி விளையாடுறது வந்து சிற்றில் தெருவில் பறையெடுத்து விளையாடுவது சிறுபறை சிறுதேர் செய்து விளையாடுவது சிறுதேர் பெண்கள் இல்லத்தில் அமர்ந்து விளையாடும் விளையாட்டு மட்டுமே பெண்பார் பிள்ளை தமிழ் ஸோ அம்மானை சிறுமிகள் வட்டமாக அமர்ந்து பாடல் பாடி விளையாடுறது கலங்கு அப்படிங்கிறது சிறுமிகள் கல் வைத்து விளையாடும் விளையாட்டு ஊசல் என்பது சிறுமிகள் பாடல் பாடி கொண்டு ஊஞ்சல் விளையாடுறது ஸோ பிள்ளை தமிழ் கூறுவதை போலவே தமிழக நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளும் ஆண்கள் விளையாட்டு பெண்கள் விளையாட்டுன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆண்கள் விளையாடுவன வீர விளையாட்டுகள் ஸோ ஆண்கள் விளையாடுற விளையாட்டு எல்லாமே வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா வீர விளையாட்டு விளையாட்டு என்பது உவகை சுவையில் என் ஒன்றாக தொல்காப்பியர் சொல்கிறாரு ஸோ வீர விளையாட்டு வந்து உயிரை ஈடாக வைத்து ஆடப்படுது நாட்டுப்புற வீர விளையாட்டாக ஏறு தழுவுதல் சிலம்பாட்டம் சடுகுடு இளவட்டக்கல் உரிமரம் ஏறுதல் போன்ற விளையாட்டுகள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த வகை விளையாட்டுகள் வந்து மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் இடையே மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே என ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க முதல் வகைக்கு ஏறு தழுவுதலும் பாரி வேட்டையும் சான்றாக சொல்கிறாங்க மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் நடுவில் சிலம்பாட்டம் புலிவேசம் முதலியனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் ஸோ மன எழுச்சி குறிக்கோளை அடைதல் தன்னிலை நிறுத்துதல் குழு மனப்பாங்கு நட்புறவு உடல் நலம் பேணுதல் போன்ற பண்புகளை வந்து விளையாட்டுகள் வந்து வளர்க்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏறு தழுவுதல் மஞ்சு விரட்டு அல்லது ஏறு தழுவுதல் என்பது தமிழர்களோட வீர விளையாட்டுகளில் ஒன்று முல்லைக்கலியில் ஏறு தழுவுதல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன அதனால் இந்த விளையாட்டு வந்து பண்டை காலம் முதல் இருக்கு வீரத்தை வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காளையின் கொட்டேரி என்னும் திமிலை பிடித்து அடக்குவது சங்ககால முறை காளையோட கொட்டேரியை பிடிச்சி திமிலை பிடித்து அடக்குவது தான் சங்ககால முறை கொம்பை பிடித்து முறுக்கி அடக்குவதும் உண்டு ஸோ நாணயங்கள் நாணயங்கள் அடங்கிய பையை வந்து காளையின் கொம்பில் வைத்து கட்டிவிடும் பழக்கம் பிற்காலத்தில் தான் வந்திருக்கு நாணயத்தை சல்லி என்று கூறுவார் அதான் இந்த விளையாட்டை வந்து சல்லி கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாடிவாசல் திட்டிவாசல் முதலான பகுதிகளை கொண்ட இந்த விளையாட்டு வேலி மஞ்சு விரட்டு வாடிவாசல் மஞ்சு விரட்டு வடம் மஞ்சு விரட்டு என வட்டாரத்துக்கு ஏற்ற போல நடத்தப்படுது சிறுதெய்வ வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது இந்த விளையாட்டை வந்து கருதுறாங்க ஸோ அம்மை வைசூரி போன்ற கொடிய நோய்கள் மலையின்மை முதலிய குறைகள் நீக்கப்பட்டால் பொங்கல் நாளன்றில் ஜல்லிக்கட்டு விடுகிறோம் என்ற வேண்டுதலின் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டை நடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாட்டுப்புற கலைகள் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இளவட்ட கல் தூக்குறது எல்லாமே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய காலை வந்து ஜல்லி மாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜல்லி மாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காளையை வந்து கன்று பருவத்திலருந்தே சிறு துண்டை காட்டி பாய்ச்சலுக்கு வந்து பழக்குவாங்க இந்த செயல் வந்து உரி காட்டுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உரி காட்டுதல் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே ஜல்லி மாடை வந்து கன்று பருவத்திலேருந்தே சிறு துண்டை காட்டி பழக்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா உருவி காட்டுதல் ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டுக்கு வந்து காளை வந்து பல வகையாக ஒப்பனை செய்கிறாங்க ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டுக்கு வந்து காளையை ஸோ கால் கழுத்து முதலிய பகுதிகளில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
ஸோ ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டுக்கு வந்து காலை வந்து பல வகைகளை வந்து ஒப்பனை செய்கிறாங்க ஸோ கால் கழுத்து முதலிய பகுதிகளில் வந்து சலங்கைகள் கட்டப்படும் நெத்தியில் வந்து காசு மாலையும் கொம்பில் வந்து சிறு அலையமும் அணியப்படும் ஸோ திமிழ் பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த மேலே அங்கே வந்து வண்ணை பொட்டுட்டு ஒப்பனை செய்வாங்க இவ்வாறு ஒப்பனை செய்யப்பட்ட காலையோட கொம்பில் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு துணியை மீட்பவரே வெற்றி பெற்றவர் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து சிலம்பாட்டம் ஸோ நாட்டுப்புற கலைகள் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சிலம்பாட்டம் தமிழர்களுடைய நாட்டுப்புற கலைகள்லையே சிலம்பாட்டம் வந்து ஒரு முக்கியமான கலை சிலம்பு என்னும் சொல் வந்து பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லாக இருக்குது இந்த சொல் வந்து கம்புகளை குறித்து நிற்கிறது கம்புகளை வந்து எடு அடித்து ஒளி எழுப்பும் விளையாட்டுக்கு சிலம்பு அப்படிங்கிறாங்க கம்புகளோட ஒளி தவிர இரும்பு ஆயுதங்களின் ஒளியும் வந்து இந்த ஆட்டத்தின் போது எழுப்பப்படும் இரும்பு ஆயுதத்தோட ஒளியும் நேர்த்தியாக கம்புகளை வந்து சுழற்றினால்தான் எதிரிய வீழ்த்த இயலும் என்பதால் போர் முறைக்குரிய சில விதிமுறைகளும் சிலம்பாட்டத்தில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளன அப்படின்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உடற்பயிற்சி தற்காப்பு போராட்டம் ஆகிய முக்கிய நோக்கங்களை கொண்டது தான் இந்த சிலம்பாட்டம் நடசாரி என்று கூறப்படும் ஓலை பட்டய செய்தியில் வந்து சிலம்பாட்டத்தின் தோற்றம் பற்றி கதையாக கூறப்பட்டுள்ளது ஸோ உடற்பயிற்சி தற்காப்பு போராட்டம் ஆகிய முக்கிய நோக்கங்களை கொண்டது தான் இந்த சிலம்பாட்டம்னு சொல்கிறாங்க நடசாரி என்று கூறப்படும் ஓலை பட்டய செய்தியில் சிலம்பாட்டத்தோட தோற்றம் பற்றி கதையாக கூறப்பட்டுள்ளது ஸோ கம்ப வேகமாக சுழற்றி முன்பின் திரும்பி ஆடுறதுலையும் கலநயத்தை புகுத்தி உருவெடுக்கிறது இந்த சிலம்பாட்டம் இவ்வட்டத்தில் இவ்வாட்டத்தில் வந்து பலவிதமான சுவடு முறைகள் கையாளப்படுகின்றன உடலில் உள்ள வர்ம நாடிகளை நோக்கி அடிக்கும் சுவடு முறைக்கு தட்டு வர்ம சுவடு என்று பெயர் தட்டு வர்ம சுவடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து அடிச்சு அடிச்சு பிரிவு பூட்டு பிரிவு ஆகிய விளையாட்டு முறைகள் விளையாட்டு முறைகள் வந்து இருக்குது ஒருவர் இடம் பார்த்து அடிப்பது ஒருவர் இடம் பார்த்து அடிப்பது அவ்வழியை வந்து இன்னொருவர் அடிச்சு பிரிவு பூட்டு பிரிவு ஆகிய விளையாட்டு முறைகளும் இருக்குது ஒருவர் ஒருவர் இடம் பார்த்து அடிக்கிறது அவ்வழியை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து தடுப்பதும் அடிச்சு பிரிவு ஆகும் ஒருவர் கை கொண்டு அடுத்தவரை வந்து பூட்டி பிடிப்பதும் அப்பூட்டிலிருந்து பிடிப்பட்டவர் வந்து தம்மை விடுவித்து கொள்வதும் பூட்டு பிரிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குமரி மாவட்டத்தில் வந்து சிலம்பாட்டம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுது விழாக்களில் வந்து சிலம்பாட்டம் வந்து ஆடி மகிழ்வர் அந்த பகுதியில் வந்து சிலம்படி ஆசான்கள் வந்து இன்றும் வாழ்ந்து வராங்க ஸோ தமிழரோட வீரத்துக்கு வந்து நுட்பமான செயல்திறனுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குறது தான் இந்த சிலம்பாட்டம் அடுத்து வந்து சடுகுடு பசுவை கவர்ந்து வருவதும் கவர்ந்து வந்த பசுக்களை வந்து மீட்டு வருவதும் என்ன சொல்கிறாங்க வெற்றி கரந்தை ஆகிய திணைகளில் வரும் போர் முறையின் தொடர்ச்சியாக சடுகுடுவை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விளையாட்டு பாண்டிய நாட்டில் வந்து குட்டி என்றும் சோழ நாட்டில் வந்து பளிச்சு பிளான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சடுகுடு விளையாடுறாங்க இல்லையா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாண்டிய நாட்டில் குட்டினும் சோழ நாட்டில் வந்து பளிச்சு பிளான்னு சொல்கிறாங்க பலியின் சடுகுடு என்றும் தென் சோழ நாட்டில் சடுகுடு என்றும் பலியின் சடுகுடு தென் சோழ நாட்டில் சடுகுடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ மூச்சு பிடித்து கொண்டு பாடி சென்று மீள்வதும் பாடி வருபவரை பலரும் சூழ்ந்து பிடிப்பதும் பிடிப்பட்டவர் தம்மை விடுவித்து கொள்வதும் இந்த விளையாட்டோட திறம் ஸோ மூச்சு பிடித்தல பாட்டம் என்றும் அழைப்பர் பாடி செல்பவரை கொம்புன்னு சொல்கிறாங்க மூச்சு பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க இல்லையா அவங்கள பாட்டம்னு பாடிக்கிட்டே போகிறவங்கள கொம்புன்னு சொல்கிறாங்க பாடுபவன் என்பது என்று சொல்வது உண்டு ஸோ பாடி செல்லும்போது தனி வீரமும் பிடிக்கும்போது கூட்டு வீரமும் உடையது கபடி என்று இந்த காலத்தில் வந்து இதை சொல்கிறாங்க சடுகுட தான் பிடிப்பட்டவரை விளக்காமலேயே பிடிப்பட்டவரோட எண்ணிக்கை மட்டும் ஆட்ட இறுதியில் கணக்கில் கொள்ளும் ஆட்டத்தை சஞ்சீவி ஆட்டம்னு சொல்கிறாங்க பிடிப்பட்டவரை வந்து விளக்காமலேயே பிடிப்பட்டவரோட எண்ணிக்கையை மட்டும் ஆட்டம் இறுதியில் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வாங்க ஸோ இந்த விளையாட்டில் வந்து இடைக்கோடு மற்றும் போட்டு விளையாடும் பழக்கம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாண்டிய நாட்டில் தான் இது பின்கோடு பக்கக்கோடு நடுகோடு முதலான அரங்க அமைப்பில் விளையாடும் பழக்கம் வந்து கொங்கு நாட்டில் இருக்குது பட்டான் பட்டான் என் தம்பி படையிலே பட்டான் என் தம்பி நெத்து மேலே குண்டு வச்சு நேரே வாடா ஸோ இந்த மாதிரி பாடிக்கிட்டே வந்து சடுகுடு பாடல்கள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இளவட்டக்கல் 
பண்டைய மனிதன் குகைகளில் வாழ்ந்தபோது கல்லை வந்து தூக்குறது நகர்த்துறது முதலிய பழக்கங்கள் வந்து நாளடைவில் வந்து வாழ்க்கையோடு இணைந்த பழக்கங்களாக மாறியிருக்கு ஸோ நாகரீக வளர்ச்சியில் வந்து உடல் திறனை வெளிப்படுத்தும் விளையாட்டாக வந்து இந்த இந்த இளவட்ட கல் இருக்குது ஸோ பெண்ணை மணப்பதற்காக ஆடப்பட்டு இருக்கிறது தற்காலத்தில் வந்து வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆட்டமாக இந்த இளவட்ட கல் இருக்குது திருவிழாக்களின் போது ஊர் பொது இடத்துல வந்து இது நடத்தப்படும் இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொள்பவர் வந்து இளவக்கல் இளவட்டக்கலை தலைக்கு மேலே தூக்கி கீழே போடணும் அப்படி செய்பவர் வந்து வெற்றி பெற்றவராக கருதப்பட்டு கிராமத்து பெரியவர்கள் வந்து நடுவராக இருப்பார் மனமனா வருபவருக்கு வந்து பொன் பொருள் போன்ற ஆடம்பர பொருட்களை விட உடல் திறன் இன்றியமையாதது என்பது இந்த விளையாட்டை வந்து வெளிப்படுத்துது உரிமரம் ஏறுதல் ஸோ பட்டை உரிக்கப்பட்ட மரத்தையே உரிமரம் என்பார் உரிமரத்தில் ஏறி விளையாடுறதே வந்து உரிமரம் ஏறுதல் ஸோ இந்த விளையாட்டுக்கு எல்லா மரங்களையும் பயன்படுத்துறது இல்லை கைப்பிடிக்க அடங்காது பருத்திருக்கும் உதிய மரத்தை மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க பட்டை உரிக்கப்பட்ட மரம் வலுவழுப்பாக இருக்கும் ஏற்கனவே என மரம் உரிமரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா உதிய மரம் அந்த மரத்தில் வந்து விளக்கெண்ணெய் தடவப்பட்டு மேலும் வலுவழுப்பானதாக மாற்றப்படும் இவ்வாறு மாற்றப்பட்டோட மரத்தோட உச்சியில் பரிசு பொருள் வந்து கட்டி வச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மரத்தில் ஏறி உச்சியில் இருக்கும் பரிசு பொருளை கைப்பற்றுபவர் வந்து வெற்றி பெறுவராக கருதப்படுவாங்க செங்குத்தான பாறைகள் மீது ஏறுதல் வலுக்கு பாறை மேல் ஏறுதல் முதலிய பயிற்சிகள் உடையவர்கள் வந்து மலைவாழ் மக்கள் இவர்கள் வந்து சமவெளி பகுதியில் வாழ நேர்ந்த போது இப்பயிற்சிகள் அவசியம் இல்லாமல் போகவே விழா காலங்களில் வந்து உடல் திறனை வெளிப்படுத்தும் வீர விளையாட்டாக இந்த உரிமரம் மாறுச்சு இந்த விளையாட்டு வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் பரவதாக விளையாடப்படுது பெரிய இரும்பு குழாய்கள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இந்த காலகட்டத்தில் அறிவு கூர்மையை வெளிப்படுத்தும் விளையாட்டுகளும் வீர விளையாட்டுகளாகவே கருதப்படுகின்றன கட்ட விளையாட்டு பதினைந்தாம் புலி நட்சத்திர விளையாட்டு திரிக்கூத்து பொம்மை சீட்டு மூணு கட்டை பானை உடைத்தல் உரி பானை விளையாட்டு போன்றவையும் இந்த விளையாட்டுகள் ஆகும் அறிவு திறனை வெளிப்படுத்துறது கில்லி இந்த விளையாட்டு தமிழக நாட்டுப்புற விளையாட்டில் ஒன்று சிறுவர்களும் ஆடவர்களும் விளையாடுவாங்க கில்லி புல்லுக்குச்சி கில்லி தாண்டு சில்லாங்குச்சி என பல்வேறு பெயர்களில் வந்து அழைக்கப்படுது குச்சி கில்லி சிறிய குச்சி கில்லி எனவும் பெரிய குச்சி தாண்டல் எனவும் கூறப்படும் இந்த விளையாட்டில் குறைந்தது இருவர் இருப்பார் விளையாடுவோர் அதிகமாக இருப்பின் அணியாக பிரிந்து விளையாடுவாங்க இந்த விளையாட்டில் ரெண்டு குச்சி பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மூலம் ஒரு ஒரு மூலம் நீளத்தில் ஒரு குச்சியும் ஒரு ஜா நீளத்தில் மற்றொரு குச்சியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பெரிய குச்சின் ஒரு முனை மட்டும் கூர்மையாக்கப்பட்டு நிலத்தில் இரண்டு விரல் இடையளவுக்கு சிறிய பள்ளம் பறிக்கப்பட்டு அந்த பள்ளத்தின் நடவில் வந்து குறுக்காக கில்லி வந்து வைக்கப்படும் ஸோ வந்து அதில் தோ இந்த மாதிரி கில்லி விளையாடும் போது தள்ளுபவர் விளையாட்டில் வந்து தோற்றவர் ஆவர் அல்லது கில்லி வைக்கப்பட்ட குழியிலிருந்து தாண்டி மிதிக்கும் தொலைவில் கில்லி விழுந்திருந்தாலும் விளையாட்டில் வந்து தோற்றதாக கருதப்படும் ஸோ கில்லி விழுந்த இடத்திலிருந்து எதிரணியினர் வந்து கில்லியை பறிக்கப்பட்ட குழியை நோக்கி எறிவர் ஸோ அந்த கில்லி குழியில் விழுந்தாலும் எதிரணியினர் தோற்றவர் ஆவர் இதனால் கில்லி மூன்று முறை அடிக்கப்படும் அதன் தொலைவு கில்லி குழியிலிருந்து தாண்டலால் அளவிடப்படும் ஸோ இதுவே வந்து அந்த அணியினர் எடுக்கும் புள்ளி ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த விளையாட்டை வந்து விளையாட பரந்த திடல் வேணும் மேலும் இது போன்ற பல விளையாட்டுகள் விளையாடி கோலி பேந்தா அஞ்சல் குஞ்சம் நொண்டி விளையாட்டு சில்லி தாயம் பரமபதம் பூப்பறித்தல் ஆடுபுலி ஆட்டம் பாண்டி ஆட்டம் அச்சாங்கல் கண்ணாமூச்சி பல்லாங்குழி இந்த மாதிரி நிறைய விளையாடுறாங்க அடுத்து வந்து பச்சை குதிரை ஸோ அடுத்து வந்து பச்சை குதிரை தாண்டுறது குனிதல் கால் தூண்டல் இந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டு இருக்கு சிறுவர்கள் வந்து ஒத்த பருவத்தினரோடு நிலா வெளிச்சத்தில் விளையாடும் விளையாட்டு முதல் படி பிறருடைய காலை வந்து தாண்டுறதுல தொடங்கும் இதனால் அந்த விளையாட்டை கால் தாண்டி விளையாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க பச்சை குதிரையை வந்து கால் தாண்டி விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தம் நிலையை வந்து குனிந்திருப்பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னோட நிலையை உயர்த்தி தாண்ட வேண்டிய உயரம் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் கால் தாண்டல் ஒரு கால் பாதம் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக இரண்டு கால் பாதம் இரண்டு பாத உயரத்தின் மேல் ஒரு ஜான் இரண்டு பாத உயரத்தின் மேல் இரண்டு ஜான் என்ற கால் தாண்ட வேண்டிய உயரம் அப்படியே உயர்ந்துகிட்டே போகும் ஆள் தாண்டல் கால் தாண்டலுக்கு பின்னாடி ஆள் தாண்டல் இதில் குனிஞ்சு நிற்பவர் வந்து அவர் முதுகில் வந்து கையை ஊன்றி கொண்டு குனிந்து கொண்டு நிற்பவர் தலையை தொங்க விட்டு குனிந்திருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி தாண்டுபவர் வந்து தன்னோட இரு கால்களையும் அகற்றி ஒரு கால் அவரோட தலையும் மற்றொரு கால் அவரோட இடுப்பையும் தாண்டி வருமாறு ஆள் தாண்டுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குனிதல் ஸோ இந்த மாதிரி குனிதல்னு ஒரு விளையாட்டும் தவறி ஒரு ஒரு எந்த நிலையில் தாண்ட இயலவிலையோ அந்த நிலையிலேருந்து தாண்டும் வாய்ப்பை இழுத்து அவர் வந்து பிற தாண்டுவதற்கு குதிரை மாதிரி நிற்கணும் ஸோ இதோட இந்த யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு எத்திக்ஸில் அடுத்து வந்து திருவிழாவும் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் இந்த ரெண்டு யூனிட்